بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک سٹڈی کرنے کے لیے لائے ہیں وہ ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور آج اس کے اندر ہم یہ جو چیپٹر اور ٹاپک پڑھنا سٹڈی کرنا جا رہے ہیں وہ ہے انجنکشن جرنلی اور اس کو ڈیل کرتی ہیں سیکشن ففٹی ٹو اینڈ ففٹی تھری تو آج ہم دوستو اس ٹاپک کے اندر حکم متنائی عارضی کو سٹڈی کریں گے اور اس میں اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس کے ضروری جو پہلو ہیں جن چیزوں کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا چینل جو ہے پلیٹ فار جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جبل آئیکن نو بریک آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ سپیسیفک لیپ ایک کی جو سیکشن 52 اور 53 ہے اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو سیکشن بتائی ہے وہ 52 ہے اور اس کے اندر preventive relief how granted اس میں کہا گیا ہے کہ preventive relief جو ہے یہ کیسے دیا جاتا ہے تو simply اس میں یہ ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ preventive relief جو ہے یہ عدالت اپنی discretion کے اوپر grant کرتی ہے اور یہ preventive relief grant کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو عدالت جو ہے وہ temporary injunction کے ذریعے یہ preventive relief جو ہے یہ grant کرتی ہے یا پھر پرپیشیول یا دائمی حکمت تنائی کے ذریعے یہ پریونٹیو ریلیف گرانڈ کرتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 53 اب سیکشن 53 کے اندر انہوں نے ٹیمپریری انجنکشن کی بات کی ہے کہ یہ ٹیمپریری انجنکشن کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکمت تنائی عارضی یا ٹیمپریری انجنکشن جو ہوتا ہے وہ عارضی نویت کا ہوتا ہے یا مختصر دورانیہ کا ہوتا ہے یا ٹیمپریری نویت کا ہوتا ہے جو عدالت مختصر وقت کے لیے گرانٹ کرتی ہے یا اس وقت تک کے لیے گرانٹ کرتی ہے جو انہوں نے عدالت نے اپنے آرڈر کے اندر منشن کرتی ہے یا پھر یہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے چھے مہینے کے لیے ہوتا ہے یا پھر یا سوری تا فیصلہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ٹیمپریری انجنکشن ہے اس کے لیے سپیسیفک ریلیف ایک کے اندر کوئی بھی اس طرح کی وہ ڈیٹیل نہیں دی گئی اور یہ ٹیمپریری انجنکشن جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے س یہ انیس سو آٹھ اور اس کا جو آگے آرڈر ہے آرڈر تھرٹی نائن اور اس کے آگے جو رولز ہیں ایک سے لے کر میرے خال میں پانچ چھے تک ہیں یہ سارے جو ہیں یہ حکومت نائی عارضی یا ٹیمپریری انجنکشن کو ڈیل کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پرپیچول انجنکشن ہے اور یہ پرپیچول انجنکشن جو ہے یہ سپیسیفک ریلی فیکٹ کی جو سیکشن اپنا ففٹی فور ہے وہ ڈیل کرتی ہے غالباً تو دوستو یہ تو ہوگی اس کی وہ باتیں ہو گئیں جو ضروری اس کے تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں اب میں آپ کو اس کی جو میجر چیز ہے وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری انجنکشن جو ہوتا ہے یا حکومت نائی عارضی جو ہوتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انجنکشنز ہوتی ہیں وہ انجنکشن جو ہے وہ سی پی سی آرڈر تھرٹی نائن کے تحت عدالت گرانڈ کرتی ہے اور جو پرپیچول انجنکشن ہوتا ہے وہ عدالت سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی اٹھارہ سو ستتر کے تحت وہ گرانٹ کرتی ہے یہ دو چیزیں آپ کی ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ ایک ٹیمپریری انجنکشن ہمیشہ سی پی سی کے تحت گرانٹ کیا جاتا ہے آرڈر تھارٹی نائن اور یہ پرمنٹ انجنکشن جو ہے یا پرپیچول انجنکشن جو ہے یہ عدالت سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت گرانٹ کرتی ہے اچھا تو اس میں اندر یہ ہے کہ یہ اب حکومت نائی عارضی جو ہے یہ ٹمپریری انجنکشن کے اوپر آج ہم بات کریں گے باقی جو پرپیچول انجنکشن ہے ہم نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر بنائیں گے آج ٹمپریری انجنکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے گرانڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹمپریری انجنکشن کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے دعوے کے ساتھ جو آپ نے ڈیکلیریشن سیکھ کر رہے ہیں یا جو دیگر کوئی بھی آپ دعویٰ عدالت کے اندر سیول کورٹ کے اندر فائل کرتی ہیں تو اس دعوے کو اپنے بین الفی کے اوپر عدالت کے اندر فائل کرنا ہوتا ہے اور یہ جو اپلیکیشن ہے 
حکومت نئی عارضی کی یا ٹیمپریری انجنکشن کی جو اپلیکیشن ہے یہ بھی آپ نے عدالت کے اندر ایفی ڈیوڈ کے اوپر عدالت کے اندر دینی ہوتی ہے یہ کب دینی ہوتی ہے اس کے اندر وہ کون سی وجوات ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر وہ کون سی ریزنز ہیں وہ کون سی وجوات ہیں کہ جب وہ وجوات پیدا ہوتی ہیں تو ہم کو یہ حکومت نائی یا ٹیمپریری انجیکشن کی درخ... یہ جو درخواست دینے کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی جو ہے پلینٹف کی اگر کسی خطرے کے اندر ہو یا اپریہنشن ٹو اپریہنشن ٹو ویسٹ یا کسی ڈینجر کے اندر ہو کہ وہ ضائع ہو جائے گی یا اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوگا یا اس کو ایلینیٹ کر دیا جائے گا یا اس کو سیل کر دیا جائے گا یا اس کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کر دیا جائے گا یا اگر کوئی بندہ جس نے وہ قرضہ لیا ہے اور اپنی زمین اس نے غیر قانونی طور پر بیچ دی اس طرح کے کوئی صورتحال پیش آ جائے اجرا کے اندر اس پراپرٹی کو اگر بیچ دیا گیا ہو یا جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ پلینٹف کو تھریٹ کر رہا ہو یا اس کی نیت سے ایسے لگ رہا ہو کہ وہ فراڈ سے اپنی جائیداد کو طلب کر دے گا یا کسی کر یہ جو قرض خواہ ہوتا ہے یا جس یا جو ہوتا ہے یہ اپنا کریڈیٹر جو ہوتا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جو ڈیٹر ہوتا ہے وہ اگر اپنی زمین کو فروخت کر دیتا ہے یا فروخت کرنے کا وہ اپریہنشن پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر تو پھر ایسی صورتحال کے اندر عدالت میں یہ جو ہے حکم متنائی عارضی یا ٹیمپریری انجنکشن کی جو ہے یہ اپلیکیشن یہ سبمٹ کی جا سکتی ہے اور عدالت جو ہے اس کے اندر پھر تین چار چیزیں ہیں جو اسینشیل ہیں وہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ اگر آپ کی اپنا اس کے اپلیکیشن کے اندر موجود ہوں تو پھر عدالت جو ہے اس کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹیمپریری انجیکشن گرانٹ کر سکتی ہے تو اس میں وہ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل ایک ہوتی ہے پریما فشائی ایک ہوتی ہے ارپیربل لاس اور ایک ہوتی ہے تیسری جی چیز ہوتی ہے وہ ہے بیلنس آف انکنوینئنس اب یہ تین چیزیں جب آپ کی اپلیکیشن کے اندر ہوں گی ٹیمپریری انجنکشن کی جو آپ اپلیکیشن وہ کریں گے تو عدالت جو ہے پھر وہ آپ کو انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے اب پریما فشائی کیا چیز ہے پریما فشائی یہ آپ میں آپ کو ایزی الفاظ کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرٹ آف دی کیسز ہوتے ہیں یعنی کہ عدالت کے پاس جب یہ کوئی اس طرح کی اپلیکیشن آتی ہے تو عدالت کے لیے ضروری نہیں ہے یہ کہ وہ وہ جو اپنا میرٹ آف دی کیس ہیں اس کی گہرائی کے اندر جائے وہ سرسری طور پر عدالت جو ہے اس وہ جو ہے وہ دعوے کو دیکھے گی اور جب عدالت کو اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ یار یہ جو پلینٹف ہے یہ اپنے دعوے کو یہ ثابت کر سکتا ہے یہ اس کا دعویٰ ایک مضبوط ہے ٹھوس مدیان کے بھی اوپر ہے اس کے اندر ایویڈنس بھی آ سکتی ہے یہ اسٹرانگ دعویٰ ہے اس بندے کا تو عدالت یہ سمجھے گی کہ بادی نظر کے اندر پریما فشائی کے اندر اس بندے اس بندے کا ایک مضبوط کیس ہے اور یہ اس کو ثابت کر سکتا ہے اور اس بندے کا رائٹ جو ہے یہ انفرنج ہو رہا ہے ڈیفینڈنٹ اس کے رائٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے اور عدالت پھر وہ جو ہے اس کے یہ جو پریما فشائی اگر اس کیس کے اندر ہے تو یہ پلینٹف کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا دوسری چیز جو ہے یہ ارپیربل لاس اب جب پلینٹف نے اپلیکیشن موو کی اور اس اپنی اپلیکیشن کے اندر لکھتا ہے کہ مجھے یہ اگر ڈیفینڈنٹ نے اس پراپرٹی کو ضائع کر دیا اس کو تلف کر دیا اس کو ویسٹ کر دیا یا اس کو اس نے سیل کر دیا یا ایلینیٹ کر دیا یا اس کو ٹرانسفر کر دیا یا اس کے اندر اس نے کوئی اس کی نیت سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ یہ یہ اس کو فردر ٹرانسفر کر دے گا پراپرٹی کو یا ضائع ہو جائے گا یا اس بندے کا جو رائٹ ہے پلینٹف کا اس زمین سے جو کنیکٹڈ ہے یا اٹیچ ہے وہ ضائع ہو جائے گا عدالت سمجھتی ہے کہ یہ ارپیربل لاس جو ہے یہ ریکوریبل نہیں ہے اور یہ ریکوریبل ہو تب ہو بھی تب بھی اس کے لیے بہت بڑی ایک لٹیگیشن کی ضرورت ہے تو وہ پھر عدالت دیکھے گی اور جب دیکھ لے گی کہ اور اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ ہاں اس بندے کو ایک ٹھیک ہے یہ ارپیربل لاس بھی ہے تو پھر یہ دوسرا اس کا پلس پوائنٹ ہے اب تیسری تیسری چیز جو ہے یہ بیلنس آف انکنوینئنس ہے اب عدالت یہ دیکھے گی کہ اس یہ جو یہ بندہ اسٹی آڈر کی اپلیکیشن لایا ہے یہ پلینٹف اور اس کے اندر آیا کہ اس بندے کی جو تکالیف ہے وہ زیادہ ہیں یا دوسری طرف جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی تکالیف زیادہ ہیں اگر پلینٹف کی تکالیف زیادہ ہیں تو عدالت پھر اس کو عدالت جو ہے یہ اس کا پلس پوائنٹ ہوگا پھر عدالت اس کو کنسڈر کرے گی اس کی اپلیکیشن کو اور اس کو یہ ٹیمپریری انجیکشن گرانٹ کر سکتی ہے 
اگر اس کے اندر یہ جو بیلنس آف کنوینینس ہے انکنوینینس ہے یعنی کہ تقالیف جو ہیں یہ اس کی زیادہ ہیں یعنی کہ ڈیفینڈنٹ کی اگر زیادہ ہیں تو پھر عدالت کے اپلیکیشن جو ہے یا جو ٹیمپریری انجنکشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ریفیوز بھی کر سکتی ہے اب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجنکشن ہوتا کیا ہے جو پہلے بات کرنی چاہیے تھی وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت تنائی جو ہے یا انجنکشن جو ہے چاہے وہ ٹیمپریری ہے یا وہ پرپیچول ہے یا کسی بھی نویت کا ہے اس میں جو پلنٹیف ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر آ کر یہ اپلیکیشن موک کرتا ہے کہ جناب فلان جو بندہ ہے یا جو فلان بندے ہیں ایک پرسن ہے یا مور دن ون پرسن ہے یا کوئی ڈپارمنٹ ہے اس بندے کو کسی کام کے کرنے کا حکم صادر کیا جائے یا اس کو کسی کام سے روکا جائے اور کام اس اور اس کو یعنی کہ ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو اینی ایکٹ تو اس یعنی کہ جب کسی یہ عدالت جو ہے کسی کام کو کرنے کا حکم صادر کرتی ہے یا کسی کو کام سے منع کرتی ہے کام کرنے کا حکم صادر کرتی ہے یا کام کے نہ کرنے کا حکم صادر کرتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ انجنکشن کی ڈیفینیشن ہے اور اس کو اور اس کے اس اس کے بعد جب یہ یہ چیزیں میرٹ تین جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیے کہ یہ پریما پیشائی ایرپیریبل لاس اور یہ جو بیلنس کنوینینس ہے جب یہ عدالت دیکھے گی تو عدالت کے اس کو پھر ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے لیکن اور دوسری چیز کب عدالت جو ہے یہ ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ معاہدہ شک نہیں کر رہا ہے کسی بندے کے ساتھ جو اس نے کانٹریکٹ کیا ہے اس کو بار بار وائلیٹ کر رہا ہے اس کے اندر خلا ورزی کر رہا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی صورت مان نہیں رہا تو پھر عدالت جو ہے اس طرح کے ٹیمپریری انجنکشن اس کو گرانٹ کر سکتی ہے اب سوری اب اب اگر کوئی بندہ اس ٹیمپریری انجنکشن کی خلا ورزی کرتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس بندے کو چھ مہینے کے لیے جیل بیچ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا یعنی کہ سٹے آرڈر کی وائلیشن سے یا جو عدالت نے حکم ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کیا ہے اس کی وائلیشن سے پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر عدالت جو ہے اس بندے کے خلاف ایک سال کے لیے اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتی ہے اگر اس کے باوجود باز نہیں آتا نافرمانی پہ بن نافرمانی کیا جا جاتا ہے وائلیشن کے اوپر وائلیشن کیا جا رہا ہے اور وہ تو پھر عدالت اس کی پراپرٹی کو فروخت کر دے گی اور جو کمپنسیشن یہ پلنٹیو کی بنتی ہوگی اس کو عطا کرے گی اس کو گرانٹ کرے گی اور باقی جو رقم بچ جائے گی پھر وہ اس کے یہ جو اپنا ڈیفینڈنٹ ہے اس کے حوالے کر دی جائے گی اب تیسری چیز جو سٹے اپلیکیشن یہ جو ٹیمپریری اپلیکیشن انجنکشن کی جو آپ اپلیکیشن عدالت کے اندر موو کریں گے اس کے اندر تیسری چیز جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب آپ اپلیکیشن موو کریں گے اور آپ کو ایک دم سڈن آپ کو اس کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی آرڈر عدالت کا چاہیے ہوگا تو پھر عدالت جو ہے آپ کو ایٹ دس پارٹ جو اگر وہ حکم صادر کرتی ہے آپ کو وہ ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں انٹیرم انجنکشن اب ٹیمپریری اندر ٹیمپریری انجنکشن کے اندر ایک اور سب کلاز ہے وہ ہے انٹیرم انجنکشن اب انٹیرم انجنکشن جو ہوتا ہے یہ ایٹ لیسٹ ففٹین ڈیز کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے پندرہ دن آپ نے دعویٰ دائر کیا ساتھ سٹے اپلیکیشن دے دی سٹے آپ نے وہ ٹیمپریری انجنکشن کی اپلیکیشن دے دی اور ساتھ میں آپ نے عدالت سے ریکویسٹ کی اور اپنی وہ مزریز بیان کی اپنی تکالیف بیان کی عدالت نے آپ کو وہ ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کر دیا تو بیسیکلی اس کی جو میاد ہے وہ پندرہ دن ہے اب پندرہ دن کے اندر اندر اور پندرہ دن اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ دیکھے گی اگر پندرہ دن کے بعد اگر وہ ڈیفینڈنٹ آ جاتا ہے یا ریسپونڈنٹ آ جاتا ہے یا نہیں آتا اگر نہیں آتا تو پھر اس کو مزید ففٹین ڈیز کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دے گی اگر فار ایگزامپل وہ ڈیفینڈنٹ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں نیکسٹ ڈیٹ پہ اس کا یہ سٹے اپلیکیشن اب یہ جو ٹیمپریری انجنکشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر میں ریسپانس کروں گا یا جواب دوں گا تو ریٹرن اپلائی دوں گا اس کا رپلائی دوں گا تو پھر عدالت جو ہے اس کو جب تک وہ رپلائی نہیں دے دیتا اس اس وقت تک اس کو ایکسٹینڈ کرتی رہے گی اور اس کو اس وقت تک ایکسٹینڈ کرتی رہے گی جب تک وہ 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 دوسری طرف وہ اپنا ریسپونڈنٹ اس کا جواب نہیں دے دیتا اور اور اگر فار ایگزامپل ایک دفعہ عدالت نے پندرہ دن کے لیے یہ ٹیمپریری انجنکشن جو ہے اس کا آرڈر گرانٹ کر دیا اور اس پلنٹیپ نے دوبارہ اس کو ایکسٹینشن کے لیے یا اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن موو نہیں کی 
तो फिर अदालत उसको एक्सटेंड नहीं करेगी वो उसी दिन खत्म हो जाएगा फिफ्टीन डेज के बाद तो इसके लिए प्लेंटिव के लिए ज़रूरी है कि उसको एक्सटेंड करें अगर उसको डिफेंडेंट उसको खारिज करवाना चाहता है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका रिस्पॉन्स करे एज सुन एज पॉसिबल और उसके ऊपर वो जवाब दे अगर उसकी कोई तकालीफ है तो वो उसके अंदर बयान करे तो अदालत से फॉर वो उसके एप्लीकेशन जो उन्होंने वो जो टेम्प्रेरी इंजेंक्शन की जो एप्लीकेशन दी है उसका ऑर्डर जो है उसको सेटिसफाइड करवा सकता है उसके बाद चौथी चीज जो है वो जरूरी है कि अदालत जो है ये टेम्प्रेरी इंजेंक्शन की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर अगर कोई वो वो ऑर्डर उसने ग्रांट कर दिया और उस दूसरी तरफ दूस, वो रिस्पॉन्डेंट भी आ गया अब रिस्पॉन्डेंट ने उसका जवाब दिया अब अदालत जो है अदालत जो है उसके ऊपर दोनों फ्री कैन के आर्गूमेंट सुनेगी उसके अंदर उनकी प्रेमा पिशाई देखेगी उसके अंदर वो इेपेरेबल लॉस देखेगी उसके अंदर फिर वो बैलेंस ऑफ इनकनवीनियंस देखेगी देखेगी कि आया कि ये प्लेंटिव का केस मजबूत है या वो जो डिफेंडेंट है वो स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर है आया देखेगी प्लेंटिव को इेपेरेबल लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा यार लास्ट डिफेंडेंट का तो नहीं है उसके राइट तो इन्फ्रेंज नहीं हो रहे उसके बाद तीसरी चीज़ ये देखेगी आया कि तकालीफ प्लेंटिव की ज़्यादा है या उसके अंदर डिफेंडेंट की तकालीफ ज़्यादा है अगर उसके अंदर प्लेंटिव की तकालीफ ज़्यादा है तो फिर अदालत वो उसको अपने ऑर्डर को वो इंटैक्ट रख सकती है ठीक है अगर वो समझती है कि इसके अंदर प्रेमा पेशाई में प्लेंटिव का केस नहीं बनता या उसको नुकसान भी नहीं है या उसके अंदर वो उसको तकालीफ भी नहीं है तो फिर अदालत उस अपने ऑर्डर को सेटिसाइड भी कर सकती है मनसूख भी कर सकती है अगर उसके अंदर अदालत समझती है जी कि कोई 19 बीस का फ़र्क है तो फिर अदालत उस ऑर्डर को तब्दील भी कर सकती है या उसके अंदर जो मुनासिब हुक्म हो सकता है वो उसको सादर कर सकती है अब उसके बाद पांचवी चीज़ जो इसके अंदर ये आपने जो देखनी है स्टे टेम्प्रेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन के अंदर जो बहुत ही इसेंशियल और ज़रूरी है वो है ये टेम्प्रेरी इंजंक्शन का दौरानिया यानी कि इसका ये पीरियड कितने अरसे के लिए जो अदालत जो है ये इसको ये ग्रांट कर सकती है टेम्प्रेरी इंजंक्शन <coughs> अब टेम्प्रेरी इंजंक्शन जो है वो किसी मुकदमे में अगर जारी किया गया है तो वो एटलीस्ट छः महीने के लिए होता है और छः महीने गुजरने के बाद वो ऑटोमेटिकली अगर अदालत ने आर्गूमेंट सुनने के बाद दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद अगर उसके अंदर स्टे ऑर्डर या सॉरी टेम्प्रेरी इंजंक्शन के ऊपर ऑर्डर जारी किया है तो फिर वो छः महीने के लिए होता है और छः महीने के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है अगर छः महीने के बाद अगर प्लेंटिव या जिसके फेवर में अदालत ने वो ऑर्डर जारी किया है अगर वो स्टे एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन मूव नहीं करता तो फिर वो छः महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो अदालत के अंदर आकर कहता है कि जनाब ये जो मेरा ये जो स्टे एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने ऑर्डर जारी किया है इसको ता फैसला मुकदमा जब तक ये फैसले मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता ता तक इसको तब तक आप इसको बहाल रखें और जब मुकदमे का फैसला होगा अगर अदालत ने मुकदमा डिक्री कर दिया तो उसके साथ फिर ये 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 जो हमने दूसरी एप्लीकेशन दी हुई है ये परपिचुअल इंजंक्शन की या जो भी सूरत हाल होगी यानी कि जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता उस वक्त तक ये ये जो टेम्प्रेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन का जो वो ऑर्डर है वो इंटैक्ट रहेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है या छः महीने के लिए छः महीने के बाद आपने अगर प्लेंटिव ने प्लेंटिव के आंख में अदालत ने वो दे दिया ऑर्डर तो ये टेम्प्रेरी इंजेक्शन के ऊपर जो ऑर्डर है ये छः महीने के लिए होगा अगर छः महीने के बाद अगर वो प्लेंटिव उसको एक्सटेंड नहीं करवाता तो फिर वो छः महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा अगर वो एक्सटेंड करवाता है तो अगले छः महीने के लिए होगा अगर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे का जब तक फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक ये जो स्टे एप्लीकेशन जो है ये इंटैक्ट रहेगी और उसके बाद इसका ये जो है ये ख़त्म हो सकती है इसी तरह हुकूमत नई आर्जी जो है या टेम्प्रेरी इंजंक्शन की जो है कोई भी शख्स जो है वो किसी भी दीगर फर्द के खिलाफ हासिल कर सकता है किसी महकमे के खिलाफ हासिल कर सकता है उनके जो डेली रूटीन बिजनेस हैं उनके खिलाफ हासिल कर सकता है या उनको किसी काम के करने का हुक्म सादर कर सकता है इसी तरह ये जो स्टे एप्लीकेशन है ये कॉरपोरेशन के खिलाफ भी हो सकता है उनके जब स्टे एप्लीकेशन किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ होता है तो सिर्फ न सिर्फ कॉरपोरेशन के खिलाफ होता है बल्कि उसके अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के खिलाफ जो है स्टे एप्लीकेशन जो है उनके खिलाफ हो सकता है और अब इसके अंदर एक और बात जो ज़रूरी है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर 
حکومت کے خلاف کسی بندے کو ٹیمپریری انجیکشن چاہیے ہوگا تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے اب انجیکشن کی جو اپلیکیشن آتی ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ عدالت دوسری پارٹی کو نوٹس جاری کرے گی اب جب تک نوٹس جاری نہیں کرے گی اس وقت تک یہ ٹیمپریری انجنکشن کا حکم جو ہے وہ صادر نہیں کیا جا سکتا اب یہ اب آپ نے کسی سرکاری محکمے کے خلاف یا حکومتی کسی ادارے کے خلاف آپ نے یہ ٹیمپریری انجنکشن دینا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے کسی محکمے کو یا ادارے کو یا جس کے خلاف ہی وہ لے رہے ہیں تو وہ اس کو نوٹس صادر کرے گی اس کو نوٹس سینڈ کرے گی اور بہت بہت سارے واقعات کے اندر ایسا ہوتا ہے جی کہ یہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ آفیشل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا ان ٹائم اس کو رسپانس نہیں کرتے تو پھر عدالت جب دیکھتی ہے کہ اس کے اندر جو پرنٹپ کی میزری جو ہیں یا اس کی تکالیف جو ہیں یا انکنوینینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ارپیریبل لاس ہے تو وہ ود آؤٹ ود آؤٹ نوٹس بھی اس کے اندر وہ ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے تو اگر انہوں نے اس طرح کے حکومت کے خلاف انہوں نے یہ ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کرنا ہو تو وہ کم از کم دو دن کے لیے ہوگا اور زیادہ سے زیادہ سات دن کے لیے گرانٹ کر سکتی ہے اور یہ جو اس میں میں تھوڑا سا مزید اس کو آپ کو الیبریٹ کر دیتا ہوں آخر میں کہ یہ جو ٹیمپریری انجنکشن کے زمن میں یہ تو ہوگا ٹیمپریری انجنکشن اب یہ ٹیمپریری یہ جو انجنکشن ہوتی ہیں ہم آج ہم انجنکشن سٹڈی کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ انجنکشن جرنلی یہ جرنلی کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں آج آپ کو اس کی کائنڈز بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں کائنڈز آف انجنکشن تو یہ جب میجر میں نے جو آپ کو بتایا کہ میجر اس کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹیمپریری انجنکشن ایک ہوتا ہے پرپیچول انجنکشن ٹیمپریری انجنکشن جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے سی پی سی آرڈر تھرٹی نائن اور اس کا آگے رول وان ٹو فائیو ہے اور اس سے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو ایک حد اور اس کے علاوہ جو پرپیچول انجنکشن ہے اس کو ڈیل کرتی ہے یہ ہمارا سپیسیفک ریلیف ایک ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے علاوہ ہوتا ہے انٹیرم انجنکشن انٹیرم انجنکشن وہ ہوتا ہے کہ جب عدالت جو ہے وہ کسی نوٹ وہ جو ہے کسی پلنٹیف کی بات سن کر وہ جو ٹیمپریری پیریڈ ہوتا ہے پانچ دس پندرہ بیس دن کے لیے یا جب تک وہ ڈیفینڈنٹ عدالت کے اندر حاضر عدالت نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو پیریڈ اس پیریڈ کے اندر یعنی کہ دعویٰ دائری سے لے کر اور اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے لے کر اور جب تک وہ ڈیفینڈنٹ عدالت کے اندر حاضر ہو کر اپنا جواب دعویٰ داخل نہیں کر دیتا یا اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کر دیتا اس وقت تک جو وہ جو عدالت ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کرتی ہے اس کو کہتی ہیں انٹیرم انجنکشن اس کے بعد جب عدالت آرگومنٹ کر لیتی ہے اور آرگومنٹ کے بعد جب اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے اس اپلیکیشن کو اور جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا چھ مہینے کے لیے یا مقدمے کے منفصل ہونے تک جو وہ عدالت ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری انجنکشن اس کے علاوہ ہوتا ہے جی پرپیچول انجنکشن پرپیچول انجنکشن جب مقدمہ جب آپ عدالت کے اندر لاتی ہیں اس کے اندر آپ نے وہ پریئر کی ہوئی ہے پرپیچول انجنکشن کی اور ساتھ میں آپ نے ٹیمپریری بھی مانگا ہوا ہے اور پرپیچول انجنکشن جو ہے وہ آلویز جو عدالتیں ہیں وہ کورٹس جو ہیں وہ گرانٹ کرتی ہیں جب آپ کا مقدمہ ڈگری ہو جاتا ہے اگر آپ کا مقدمہ ڈگری ہو گیا تو آپ کو وہ عدالت پرپیچول انجنکشن گرانٹ کر دیتی ہے اگر آپ کا وہ مقدمہ خارج ہو گیا تو آپ کی درخواست بھی خارجی ہو جاتی ہے یعنی کہ مقدمے کے بعد ایک لانگ ڈیوریشن کے لیے جو مقدمے کی ڈگری کے بعد جو یا ڈگری سے جو آرڈر جاری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرپیچول انجنکشن اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے منڈیٹری انجنکشن منڈیٹری انجنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں اور کسی بندے کو کسی کام کے کرنے کا حکم صادر کرتے ہیں بزریا عدالت کہ بھائی آپ کو یہ تاقید کی جاتی ہے کہ آپ یہ کام جو ہے یہ ویدن سپیسیفک پیریٹ آپ کریں یا آپ یہ جو نقص ہے اس چیز کے اندر اس کو آپ ختم کریں یا آپ اس کام کی تعمیل کریں اس کو ایکسکیوٹ کریں کسی ڈاکومنٹ کو ایکسکیوٹ کریں یا ڈگری کو ایکسکیوٹ کریں ڈاکومنٹ کو ایکسکیوٹ کریں انسٹرومنٹ کو ایکسکیوٹ کریں کسی نقص کو دور کریں یا آپ یہ فلاں کام کریں یا فلاں کام جو ہے یہ اور یہ جو منڈیٹری انجنکشن ہوتا ہے یہ کسی سرکاری ادارے کے خلاف یا کسی پرائیٹ فارم 
پرائیویٹ فارم کے خلاف بھی آپ عدالت سے لے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بزری حکم عدالت منڈیٹری انجنکشن ان کو باؤن کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کام کی پابندی کریں اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے جی نیگٹیو انجنکشن اور نیگٹیو انجنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں جارے کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک بندہ معاہدے کے اندر اس کی وہ پاسداری کر رہا ہو اس کو وہ کر رہا ہو اس کو پرفارم کر رہا ہو اور دوسرا بندہ جو ہے اس معاہدے کو ریفیوز کر رہا ہو تو ایسی صورت میں جو اکم جو انجنکشن لیا جاتا ہے وہ نیگٹیو انجنکشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور انجنکشن ہوتا ہے جس کو آپ پریونٹیو انجنکشن کہہ سکتے ہیں اس میں کسی بندے کو کسی کام سے روکنے کا جو آپ عدالت سے حکم لیتے ہیں وہ ہوتا ہے پریونٹیو انجنکشن تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ آگئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئی رہی ہے اور آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں یو ار موسٹ ویل کام آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور وشی گل